दर्शक मान बाबर नमस्कार यूनिवर्सल टेलीजन को प्रस्तुति स्रष्टा संवाद कार्यक्रम लम पुस्तता सुशीला ढकाल अधिकारी उपस्थित भैस यहाँ संपूर्ण में हार्दिक स्वागत करना चाहूँ इस कार्यक्रम में हमी अतिथि स्रष्टासंग रह रतिथिजीवसंग संबंधित विषय वस्तु में कुरा समय मिलेसम अतिथिजीव का सीर्जना सुन्ने आब हम हमारा अतिथिजीवला स्वागत करूँ आज का हमारा अतिथि हो साहित्यकार मुक्त का अभियंता मुक्त कार अत्यंत आदरणीय व्यक्तित्व सुनील अधिकारी दाजू हार्दिक स्वागत है यहाँ लराम यहाँ तो अत्यंत व्यस्त होज के व्यस्त हो मेरे व्यस्तता सद ये हो बनी परिवार भो अफिस भो रचे समय साहित्य साहित्य में असत मुक्त को अभियंता मुक्त भित्तिक सुनील अधिकारी समझी हाल मैं चाहे अरुण साहित्यकार सुनील अधिकारी पी मुक्त का बादशाह भर चिनी यहाँ लसरी मुक्त एक्स मुक्तकम मन पर्न को कारण के सब भाई पुरो मुक्त को बादशाह भाई शब्द लतीकार कर बादशाह राजा यहां शब्द मुक्तक में सुहा मुक्तक कुछ राज्य सल्तनत को नाम होना का राज सम्राट बादशाह राजा भन्ना मोटा मुक्तक अभियंता हूँ मुक्तक मया करने मं हूँ रुक्त कार सुनील अधिकारी चिनी दिए सब जो लगे मुक्तक प्रति कसरी ढल्क भूरा ये मुक्तक ने लगभग एगार बाहर वर्ष अगड़ी जब मो सामिक सज्जाल में प्रवेश करें फेसबुक होता तो भाग अगड़ी भी लेखने गथे मुक्तक तर साठी को दर्शकसम मुक्तक छोटा छोटा कविता भाई मुक्त को खास खास कुछ एटा ठोस आधार थे आकार थे रत्तरी साल को मघ सोलह गति देखि पोखरा में पड़े सम्मेलन बा मुक्तक को एटा निश्चित आकार पा मुक्त के ते आकार ने ते उस मैं मोहने लगा अलि चिना पर्ची तो पैले मुक्त संग तर तैं भेट होने नजिकने मौका पाए रही मोहने लगा तेई दिन देखि ना रजसम म झनझन गहरो भाष्य नहीं गई छू बरू तर मत उत्री सकते छेन रत्रिन्न भी चाहन्न है मुक्त में सत्तरी साल देखि लग्न भो भैन साहित्यमेंदि कि साहित्य में पैल साहित्य में तो मकूल छि नई साहित्य प्रति रुचि थी अब स्कूल में तो के लिखे हो फटाफुट है फिर यहाँ को पारिवारिक वातावरण तो अब उ आमा तो अब वरिष्ठ कलाकार हम सुभद्रा अधिकारी को छोरा हो मैं चिन्ह चिनाने चाहे हमारे दर्शक महानुभावर कलाकारिता परिवार में हुर्क आने भो है कलाकारिता को साहित्यक साहित्यक आगा हो विदा हो अब तेो भापनी अब कलाकार को नाता कलाकार को छोरा को नाता मैं अभिनय प्रति कहीं रुचि जाए फिर जागे कहीं रुचि लगे हे थे मम्मी का पूरे संपूर्ण नाटक मैं ठा पाए देखि को अंतिम समक हेरे फिल्म हेरे तर तीखे मैं तो प्रति अभिनयपटी चाहन भेन मैं बरु पाया चाहिए कैमरा पछाड़ी बस संपादन का काम भे निर्देशन का काम भे स्क्रिप्ट राइटिंग का काम भे यो में अलग रुचि थी तर रुचि भर पर मेरे बुआ भी हो रंगमंच संग संबंधित होम मम्मी को गुरु भी हो रंगमंच भाला अभिनयपटी फिल्म के खेल हो तर नाटकपटी चाह मम्मी भाग धीरे सीनियर रम्मी को गुरु भी होता वहाँ एक हिसाब से तीन हुआ मैं अभिनयपटी चाहे लगे रही यपटी लगने प्रेरणा भी कहीं दिव्य मम्मी क्यों भादा खेल ते बेला को जो खाले वातावरण थी ये अभिनयपटी को वातावरण ती खास सौहार्दपूर्ण वातावरण थे हजर तो बेला में मम्मी ने तो आपको समय में कति चुनौती खेप्न भो कर्ष करो तो आपको ठाव में चल ते भोगाइले हो संतान ने संघर्ष नपरोस् यहाँ लगे नाम बाहे दाम बुझ्भ अब शिक्षित परिवार अलग बुझे परिवार बच्चा बच्चा को इच्छा जता छोड़ 
त्यो पनि भयो होला नि त जिन्दगी गुजार्न नामले मात्र चल्दैन है फेरि उहाँले त सानैदेखि संघर्ष गरेर एउटा आफ्नो स्थान बनाउनु भयो अहिले हुन त त्यो हिसाबले अहिले त्यति गाह्रो त छैन त्यति धेरै चुनौती खेप्नु पर्ने त छैन र पनि उहाँको भगाइको हिसाबले उहाँको अनुभवले चाहिँ आफ्नो सन्तान चाहिँ यो क्षेत्रमा नलागे हुन्थ्यो भन्ने उहाँहरूको मन चाहिँ आएको त्यो हिसाबले पनि होला मलाई कहिले त्यतापट्टि लागु जस्तो पनि लागेन मैले प्रेरणा पनि पाइन तर साहित्यप्रति रुचि चाहिँ मेरो स्कुल टाइमदेखि थियो स्कुल समयदेखि मैले लगभग भनौँ भने पैँतालिस छयालिस सालदेखि नै डायरी मैले लेख्दै आएको छु मेरो डायरी अहिले पनि सुरक्षित छ त्यति पुरानो त्यति अगाडिदेखि म लेख्दै चाहिँ आएको थिएँ तर डायरीमै सिमे सुरुमै चाहिँ के लेख्नु भयो अनि ओ त्यति बेला मैले सायद पहिलो त मैले चार कक्षा छँदाखेरि लेखेको हुँ मलाई अहिले पनि सम्झा कम कविता स्कुलबाट पिकनिक लगेको थियो गोदावरीमा अनि भोलिपल्ट चाहिँ हामीले त्यहाँ देखेका आफ्नो भोगेका आफ्नो के के देख्यो त्यो कुरा हामीले कापीमा लेखेर लानुपर्ने थियो कविता मलाई अँ मैले चाहिँ कविता लेखेछु अब त्यो कविता त हुनु त मलाई याद छैन तर कविता लेखेँ भन्ने थाहा छ के लेखेर कसरी लेखेँ मलाई थाहा छैन मेरो पहिलो अनुभव चाहिँ त्यो थियो चार कक्षा हुँदाखेरि त्यसपछि बिचमा लेखेँ लेखिन के फेरि म त्यताबाट चित्रकारितापट्टि आफै यो पनि मबाटै प्रेरित भएको प्रेरित भयो भने मलाई थाहा छैन म स्कुल छँदाखेरि चाहिँ मेरो कापीहरू हरेक कापीहरू यस यही कापीका पानाहरूमा चाहिँ चित्रहरू कोर्ने उगाने गर्दाखेरि कयौँ पटक बुवाको गाली पनि खाएको छु पिटाई पनि खाएको छु स्कुल छँदाखेरि कलेज छँदाखेरि अलिकति बढ्यो रुचि पनि लाग्यो तर कतै सिकिन के बुवाले यो यतातिर नलाग भने हजुर मतलब अब स्कुलको जीवन भने यता पढाइको जीवन हो पढ्नुपर्छ यस्तो यस्ता कुराहरू हुने चाहिँ लाग्नु हुँदैन भन्ने उहाँहरूको सोचाइ त्यस्तो थियो हजुर स्कुलबाट कलेज बसेपछि चाहिँ साहित्यतिर पनि अलिकति रुचि राखेर लेख्दै गएँ त्यही बेला अब डायरीमा लेख्नु थालेको र फुर्सदको सुरुमा कविता जस्तो लेख्नुभयो पछि के कविता पनि लेखेँ त्यति बेला मधुपर्क विभिन्न पत्रिकाहरू थियो सारदा के के पत्रिकाहरू आउँथे चिठीमा खाममा पठाउनु खाममा पठाउनु पर्थ्यो आफ्नो रचना नयाँ सन्देश भन्ने पत्रिका थियो मधुपर्गमा नयाँ सन्देशमा रचनाहरू लेखेर पठाइन्थ्यो कविता भनेर अब सायद ती कविता थिए थिए थाहा छैनन् तर महिनौसम्म प्रतीक्षा गर्दाखेरि पनि आउँदैन थियो सायद फाट्ट फुट्ट आयो पनि तर त्यति आउँदाखेरि पनि निकै ठुलो हौसले खुसी लाग्यो होइन अनि मुक्तकमा चाहिँ सत्तरी सालदेखि लाग्नु भयो मुक्तक भनेर त्यही त मैले भनिहालेँ मुक्तक भनेर मैले अहिले म डायरीमा मुक्तक हेर्छु म लगभग बाह्र तेह्र हराफका पनि छन् मुक्तक भनेर तपाईँले किन मुक्तक भने भन्ने कुरा मलाई पनि थाहा छैन मैले देखा सिकिँदै गरेँ पत्रकारहरूमा त्यति बेला मुक्तक भनेर त्यसरी न गजल न कविता अनि के हो त लेख्या भन्दा नाम त चाहियो मुक्तक भन्थे त्यही मुक्तक भनेर लेख्ने गरेको थिएँ पछि आएर यो आन्दोलन ताकत जन आन्दोलन ताकततिर यो साठीको दशकतिर त अझ नै बढी नै भयो सडक सडकमा यो सायरी बोल्ने राजनैतिक राजनैतिक सामाजिक व्यङ्ग्य व्यङ्ग्य चेत भएका रचनाहरू बढी नै आए त्यो चार हरफमा लेखिन्थ्यो तिनै मुक्तक भनेर चाहिँ त्यस्तै खाली एउटा सडक छाप टाइपका भनौँ न अहिले यसो उ गर्दाखेरि एउटा भित्र मनलाई तरङ्गित गर्ने भन्दा पनि बाहिर सुन्दाखेरि वा वा आउने खालका छोटो छोटो खाली त्यस्ता रचनाहरू खुब आन्दोलन पछि अलिकति त्यसले अलिकति प्रभाव पारेको थियो त्यतापट्टि यो सानो छोटो मिठो बुझ्नु पनि सजिलो अनि चट्ट बोल्ने बित्तिकै तिस सेकेन्डमा बोलिसकिने बोल्ने बित्तिकै वा वा निस्किने निस्किने सबैले सुन्न पनि सबैले सुन्न पनि मन पराउने लामो समय कुरा नपर्ने पुर्न पनि नपर्ने यस्तो खालको देखेर चाहिँ मलाई मुक्तप्रति त्यहीँबाट आकर्षण चाहिँ त्यहीँबाट पहिलाको मुक्तक पहिलाको मुक्तक अब धेरै जति लाइनको पनि मुक्तक मानियो होइन पछि सत्तरी सालदेखि चाहिँ हो उनीहरू सत्तरी सालमा म सामाजिक सञ्जालमा प्रवेश गरेको थिएँ त्यतै त्यही बेलातिर होला मुक्तक मनोहर भन्ने एउटा पेज थियो त्यति बेलामा असाध्यै नाम चलेको चाहिँ पेज थियो त्यो त्यसमा मुक्तकहरू मात्रै लेखिन्थ्यो र मुक्तक सबै मुक्तक लेख्नेहरू मुक्तककारहरू ख्यातिप्राप्त मुक्तककारहरू पनि सबै त्यसमा लेख्थ्यो एउटा त्यसको एउटा अलग्गै खालको एउटा चाहिँ उ थियो क्रेज थियो त्यो पेजको 
त्यहाँ मलाई कसैले लगेर जोडिदियो उनीहरू सत्ताइस सालतिर केही कुरा भयो कसैले लगेर जोडिदिए जोडेपछि त्यहीँबाट साहित्य मुक्तकप्रति अलिकति आकर्षण त छँदै थियो तर मुक्तकले एउटा खालको रूप लिएको चार लाइन को तीनवटा अनुप्रास होने कुछ सत्तरी साल को पोखरा बंद सत्तर पारित भर आए पी आधिकारिक रूप लिखे बेला तर लेखना तो तर लेखने कसो भादा खेल कस चार अरब लाई मुक्त करने कस अरब छ अरब कस तीन अरब तर चार अरब भर आधिकारिक रूप आकार पाक सत्तरी साल देखि को आधिकारिकता दिन ठूल संघर्ष ठूल संघर्ष तो वहाँ थे मुक्त प्रतिष्ठान को स्थापना थे सत्तरी सालम हो ते पी वहाँ मुक्त में समर्पित ठूला ठूला व्यक्ति ठूला ठूला मुक्तकार रामकाजी को निशर उषा शेरचंदीजू रमेश पौड़े बादल घिमिरे ये धे नाम नाम हजर मैं नाम दी सक वहाँक प्रयास यो पोखरा में मुक्तक मंच पोखरा नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठान दुई हजार संयुक्त तत्वावधान में तीन दिन बंद सत्र तीन दिन एट गोष्ठी करो पोखरा में मार्च सोलह सत्रह अठारह गति पांच बुदे सत्तरी साल सत्तरी साल तैंट पांच बुदे विधान जस्तु कर आए पे मुक्त आधिकारिक रूप में आकार पाए थे नहीं हो मुक्त ये अगड़ी विवास होते गए मुक्त को है अब अवस्था में आर मुक्त अब हम दर्शक महानुभावर के मुक्त कसरी लेखने के छोटो अलग तो मुक्त को अभियान तो नाता ने छोटो तो बताइन मुक्त भाया पेलो कुरो तो मन को अभिव्यक्ति नहीं हो सृजना हो मन में उब्जे कुरा हम जिस कस बोले व्यक्त कर चित्रकार ने चित्र बनाए व्यक्त कर आख्यानकार ने आख्यान लेखे व्यक्त कर गजलकार ने गजल लेखे गायक ने गाए ते अभिव्यक्ति हो रहा ढांचा चाहिए भादा खेल चार हर निम चाहिए था लेखियो इस नाम गजल नाम नदिने भे तो गजल नाम दिए एटा दुई दी मिश्रा में होने पर्स भाई जस्त मुक्त कोम बसो चार अरबम हो चतुष्पदीय हो रहा तीनवटा अनुप्रास सूत्र सूत्र नहीं अब आंतरिक सूत्र भन आंतरिक बनोट अक्षर गणना अक्षर गणना कर लेखने के भादा खेल मुक्त भादा खेल छोटो रोरे शब्द में जी सद छोटो थोड़े शब्द में भाव व्यक्त करें तेल टुंग्याने पर पर्ने उठा मगे विषय उठाएर मत पुगेन तेल एटा निश्चित गंतव्य में लगे टुंग्या चमत्कारिक ढंग दोसो समर्थन तेसरो प्रहार कर वातावरण तैयार कर चौथों में प्रहार करने प्रहार उत्सुकता जगने खाल चमत्कारिक ढंग ओहो लो मं सोच न सब टुंग्या पर्यटन जिस कि सुन्ने बितिक भित्रे बट वाह निस्को यहां खाल चमत्कारिक विशेषता मुक्त भीच को बीच को समय में ये मुक्त सीर्जन ही होना रचन ही होना भाहित्यकार भेटिगे थी तो अभी साहित्य में लगता मैं मुक्त सुरू करें कति कार्यक्रम में वाचन कर मुक्त नहीं के सीर्जना हो रही थे मूप लाए भर्खर लगे लगभग एक हरफ अठारह सकतेन एक हरफ हर को अठारह बीस बाईस अक्षर को चार हरफ लेखने हो तीन टाइम अनुप्रास मिलाई दिए हेजी मुक्त भैया तो हिड़ा हिड़ते 
कोई बोसे रहा चिया खाना खाने पर नहीं लेखन सकें सर यू बने एक किट हुलो गुरु बोलो कविता दोस्तों गोहन आई ना अनि गजल दस्ता से यो अलग ती अंदाजे बयां बन्से नहीं तेज मार फर्क खाल को दुई हरफ लेने यो लड़ते शिंगो यो लड़ते उंडी ने खाल को तेज तो खाल को क्या ही ये समझ समझकारी मानचले कोशिश करनी होगी पूरा ये वाला उपन्यास है वाला उपन्यास 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 वाला � ते बार बोला है ऑयली पच्चीस लो अवस्था में आया रहा धेरे व्यक्ति यारों मुक्त व्यक्ति रहा ढाल के कासन ढाल के कासन ऑयली सामने एक संजाल में सभी बंदे बड़ी लिखी ने पौड़ी ने बीड़ा ने मुक्त बने को सर उन तो मां मुक्त कार बार मैं लेती हूँ देखे होंगे यहाँ ले साइट का फाड़ मां मुक्त को विकास अरे यार ने मैंने लाया कि जो बन्नी करो ना और उन्हें देनी करो बंद तो ये था ये तो ऐसे क्या बंदा है ये लेखेर मात्रे बनी हुई है ना रेशा लेखेर मात्रे साहित्य शिवा अब ऐसे में जोड़ी था जो अब मुक्त तक मां मैंने लाया कि कुछ लाया कि कुछ है ना बंदा बनी अब जब कोरोना आया हुआ है ना लॉकडाउन ये ख्याल ढाटा में निश्चित है कुरु थी वो नलाई तो हमारे धेरे ठाम वो धेरे बटक बोली चाहिए क्या करूं ये लॉकडाउन को अस्ता में ये वाला त्रासदी पूर्ण बात है वरन थी बाहर निश्चित नहीं कोता ही कुने उठिए ना घर भी तेरे सब पे जाना आखिर नजर बंद में वेरो बसी बहुत अस्ता में अब ये दिमाग ते साहित्य प्रति ते मुक्त प्रति नहीं अब समर्पित बाहर नहीं आ गया अब ये लॉकडाउन बारी तो गद जब लेख सुमो टर नहीं लेख सुमो थुपरे लेख सुमो बनने सुस्त है मैं तर नशा किंतु रही है किन्हों नशा किंतु रही है बंदा खेरी लेख दाय लेख दाय लेख दाय योड़ा चाहिए कोस्ट बंदा है तो गई रही मत पोषे पशी तो सताई कुरा आर्ले नोच फंदो रही है क्या सताई कुरा आर्ले नोच फंदो रही है अरे आर को कुरे क्यों नहीं रही है बने मैले लेखी सके आप मैले ए यू तो फ अरे मो जति कोशिश कर दा अपने लिखने नो सके आज तो आपने चाहे आज तो आपने अरे त्यो अभी ये अजूले चला हूँ भाई वाई ना त्यो बेला मा अरे ते ही मुकुरे दो दिन से ते ही बेला मा अरे ते ही ये वाला मेरी फोटो दे है फोटो दे है फोटो दे है बच्चे अरे माला ये वाला बीचे सुझियो ये बीचे बस्तो आये फोटो देखें, फोटो याद नहीं समझ रहे हों सही ले, जो फोटो देखे बसे मैं ले मुक्तक ले ही, अगर मुक्तक लेख दाल लेख दे मैं ले आप लाई कस्तो लागे बंदा है, मैं ले जी देखें फोटो में, सब पहले तेज देखे तो वो, खाना वाला पक्के पे नहीं, आप ना हम दृष्टि कोड़ वाला, फोटो आखिर में पनी अमूर्ता अरे त्यों जानना लाई इच्छा लाई रहा महिला चाहे त्यों फोटो राखे रहा मेरे मुख तक राखी ना महिला त्यों फोटो राखे रहा महिले वड़ा साथी रहा फेसबुक में फेसबुक में चाहे वड़ा पोस्ट राखे थी ये फोटो पर तब हैरले कॉल ने क्या देखने हुए ये फोटो में ये देखने हुए लम मुख तक बाढ़ देखते करनुस पहले पिछले बिल का सम्मो को टाइम दिए गुथी महिली बयान लिखे रहे बिल का सम्मो बयान और फोटो कहे रहे बिल का सम्मो टाइम दिया है रे लव बैली शोड़ फोटो मुक्त कर आए 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 सब लोग विभिन्न भाव का आए हम विभिन्न भाव का आए कती वाह वाह निश्चित नहीं करता कती राम रा कती अब कष्ट कष्ट थिए है ये तेज़ एको प्रतिफल हो यो त्यो पहलू चिरंग खाला थियो आ 2077 साल बैसाख 18 गते शुरू बैसाख 18 गते शुरू हो गो तेज़ में बैली छोड़े मुक्त कर रहा थी तेज़ बड़ा छाने तो मैं ये योड़ा तो बीजे भागा आर लाई मतलब ये संग्रह को रूप में यहाँ ले मखरे 
यहाँको सम्पादनमा सम्पादनमा यसरी सुरु भएको थियो र संयोग श्रृंखला सम्म पुग्दाखेरि यति भव्य भयो यसो यति विश्व सामान्य सञ्जालै ताटेको थियो त्यो एक लाख बाईस हजार बराबर को सौ गुना बहुत है धेरे ली सौ गुना हो धेरे ली सौ गुना यहाँ समझ की पहले श्रीन खलम में मैं ली सौ रुपए दिन सुबह नहीं थी आपको एक जाना भाई युद्ध बीक्रम युद्ध केशी बनने भाई ली नुआ कोट को भाई ली इसमें मोपनी सौ रुपए थोप दिन सुबह उन्हें ले तू पहले श्रीन खलम में दूसरी जनाले बीजेपी का रही हो दूसरी जनाले को मुक्त किस्मा समिति को साथ पहले सरिंग कलम में ये सारी शुरुआत वहाँ को योड़ा बनु ना योड़ा शील शीला सरिंग कला सही उस समय पूरा कर रही सही रिपेयर बाकी ओलिपंत चली रहा कुछ है दाजू ओलिपंत चल रहा है सर भोली एक से उनान्चा सॉन्ग सरिंग खाला इतना खुशी लाइक सा तेज में मोबाइल जोड़ी है कुछ तारा मोहिले धेरे समय दिन पाए कुछ है ना थोड़ा पूरी आली रात कुछ नियाली रात कुछ तारा समय ले अलग इतनी महल कुछ है मोबाइल इतना खुशी चु पहले पहले को धान समान तो तेरे रहा हूँ रोशन मुक्तक कारों को नहीं तेरे बड़े अच्छे यो मुक्तक ले यो छोटो मिश्रो भाई रे पनी बोला कि तेरे रहा है आकर्षित करे ऐसा तेरे लिए लिखने में और ये तो कभी तो बातचीत करता अभी अगर ये उटा मुक्तक जोड़नी चालन पन जा अब त्यो तो पहले देखें को चालन थी यो पनों अलग तो चटनी बने रह जोड़नी मुक्त तकलाई है ना चटनी अब चटनी बने इंसान बनना लाई तो तो छोटो बार बने हैं वो तारे मुक्त तकलाई ये लागर रह बने को बने वही ना वही ना मुक्त तकलाई ये लागर रह बने अपनी वही ना तारे अपनी क्या बंदा खेरी कविता को अब बनो ना कविता मो सब में कविता ही पढ़ो ना मुक्त की � तो उन्हीं रहा को दर्शक ले चाहे तोताऊ नॉल चाहे मुक्त उसारा लीनी तोर अचार बननी आखनु मेन डिश चाहे पसारी रहनी अचार चाहे पहले चाटने की ना बंसुल बाती अलग ती चित्र नवो जी का ठंगा कुरा चाहे मेले ली हैर बोले रुपनी बनी रहे चुमा उन से राज़ वो आने फेरी क्या रखें कौन तो दिल की शक्ति सस्ता को अदर से बने उन्होंने कोई लिखो लिखो यो यो हाथी मालू साहित्य सस्ता को स्थापना शायद सत्तरी एकतर साल तेरे एकतर बहुत पर साल तेरे भाई को मुझे अली ठके बनना तो सकी ना तो रोते ही लगा ओ पहले तो यो महीने पीछे उन्हें हुए ना कार्य अजूर तेरी वेला स्थापना भाई को थी रात काली ना देखी लेते हैं हमी सबैला आवान कर रही हो रही उसमें मो बनो ना वो यस संस्थापक सब ऐसे थे और तो ऐसे कौन होते थे तो तेरे वाले दीपेंद्र और सुरमाली बनने भाई उन्होंने थियो विविध कारण बस पची वहाँ से एक दो वर्ष चला रहा अन्य वाले छोड़ने वाले स्थापन करने वाले हो वाले छोड़ने पची मेरे चौथर साल मिले और अच्छे था समाले को सुरु आइली समोपनी मो छू नहीं उन तो खास नहीं और अच्छे था को कार्यकाल दुई दुई कार्यकाल उन थी वो दुई दिवस को रब बीस को दुई वर्ष था यो कोरोना ले खा को गया था नहीं क्यों बंदा आगे डिसेम्बर तो नियमित रूप में कार्यकाल नियमित महीने का एक छोटी बाई रंजी ये अलग इधर रोकिए को कार्यक्रम ठीक पर नहीं लाए ना वाले फिर बीचा रोकी ने भाई वाले फिर शुरू करना यो अन्य यहाँ पे तेज पची यो कोरोना काल समाप्त हो गयी दो ही वर्ष तक शीत नींद रह गयी पड़ी हो तेज पची था हमने फिर बीच में फिर यो हमरा कार्य समिति का सदस्य हूँ कोई कथा कोई कथा लगने कोई अमेरिका जाने को 
त्यो खालको वातावरण नमिल्या जस्तो कस्तो कस्तो के भा जस्तो कहिले कसको फुर्सद नभा जस्तो कुराकानी थालौ भने पनि यसो चट्ट थाल्यो फेरि सेकै जस्तो त्यस्तो हुना हुँदा अनि पोर चाहिँ देखिन चाहिँ ल भएन भनेर हामी सबै तात्तिएर अनि पोर चाहिँ देखिन चाहिँ हामी नियमित रूपमा चाहिँ मासिक कार्यक्रम गर्छौ अनि सम्म खुले देखि अहिले सम्म त यसले के के काम गरेको छ त खुले बितेकै सबैभन्दा पहिलो काम त यसले गजल प्रतियोगिता गरेको थियो यो त ठुलै प्रतियोगिता थियो त्यो देश विदेशबाट धेरैले उ गर्नुभएको थियो र त्यसपछि काममा भनौँ भने खासै भनौँ भने ठोस काम गर्न सकिस् हालिया छैन हामीले एउटा नियमित कार्यक्रम नियमित रचना वाचन अब विमोचन कृति विमोचनदेखि होइन स्रष्टा सम्मानदेखि अहिले गरिरहनु भएको छ अहिले अब कोरोनापछि चाहिँ गर्दै चाहिँ अहिले भर्खर भर्खर फेरि मान्छे जुटाउने वाचन गर्ने अनि फेरि सकाएर घर फर्किने उपलब्धि त केही भएन उपलब्धि पूर्ण कुनै कार्य गर्नु पर्यो भनेर हामीहरू कुराकानी भइराखेको छ छिटै आउँछ होला अनि अब हामी अन्तमा छौँ अब यत्रो कुरा त गरिसक्यो यत्रो मुक्तकको अभियान त पनि हुनुहुन्छ मुक्तकार मुक्त त सुन्नै पऱ्यो फेरि हाम्रो दर्शक महानुभावहरूले गाली गर्नु भने त एउटा दुईवटा मुक्तक त सुन्नै पऱ्यो हुन्छ एउटा मेरो बानी कस्तो नराम्रो छ भने बहिनी मलाई आफ्नो मुक्तक अर्काको त कुरै छ आफ्नै मुक्तक पनि एउटा पनि याद हुँदैन कति त्यस्तो हुन्छ कसैको त्यस्तो हुन्छ ठिकै छ त्यस्तो हुन्छ ठिकै छ म कोसिस गर्छु माहुरीको भ्रममा झिँगो बिक्छ सिङ्गो देखाएर ठुटो बिक्छ बोली व्यवहार फरक चास्नी कोलेको प्रशंसा झुटो बिक्छ माहुरीको भ्रममा झिँगो बिक्छ सिङ्गो देखाएर ठुटो बिक्छ बोली व्यवहार फरक चास्नी कोलेको प्रशंसा झुटो बिक्छ बाहिरी आवरण साँचो भो गुदीको कसलाई खाँचो भो बाहिरी आवरण साँचो भो गुदीको कसलाई खाँचो भो सत्य बोल्दा चामल बिग्दैन यहाँ पिठो देखाएर ढुटो बिग्छ कति मार्मिक यथार्थ कुरा त्यही हो नि होइन र अर्को पनि सुन आफै थपकाट गर्दै कागजमा जस्तै केर्न मिल्दैन जीवन गलत कोणमा बसेर सही कोणबाट हेर्न मिल्दैन जीवन आफै थपगड गर्दै कागजमा जस्तै केर्न मिल्दैन जीवन गलत कोणमा बसेर सही कोणबाट हेर्न मिल्दैन जीवन अँध्यारोमा सहमतिमा भएको पापको दाग लुकाउनलाई बिहान सबैरै उठेर तन्न जस्तै फेर्न मिल्दैन कति अर्को एउटा रूढीवादी शैलीमा बाँच्ने हाम्रो बानी विचित्र छ परम्परा धान्दै बोक्रामै रमाउँछौँ गुदी त भित्र छ रूढीवादी शैलीमा बाँच्ने हाम्रो बानी विचित्र छ परम्परा धान्दै बोक्रामै रमाउँछौँ गुदी त भित्र छ र छानमा मिल्केको सीताले कसैको भोक मेट्छ भने थालीको अक्षता भन्दा त्यो कैयौँ गुना पर्नु पर्छ धन्यवाद कति मार्मिक यहाँको मुक्त गर्न यस्तै हुन्छ अलिकति यस्तै लेख्छु म आफ्नो रुचि अनुसार यहाँको मुक्त हेरेर मैले पनि सिक् सिक्ने कोसिस गरेको थिएँ क्या पहिला अहिले अलिक समय दिनुभएको छैन असाध्य राम्रा राम मिठा राम्रा मार्मिक मुक्त गरेर लेख्नुहुन्छ दाजु हामी कार्यक्रममा अन्तमा आएका छौँ यहाँ यहाँ अग्रजको नाताले अग्रज मुक्तकारको नाताले भर्खरै मुक्तकमा कलम चलाउँदै गर्नुभएका भाइ बहिनीहरूलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ सन्देश भनौँ सल्लाह भनौँ सुझाव भनौँ अनुरोध पनि भनौँ यसैलाई है पहिला लेख्ने बेलामा सबैले देखाइसिकी गरेरै लेख्ने हो मैले पनि त्यही गरेको थिएँ मैले पनि अरूको मुक्तकहरू पढेँ अघि म भन्दै थिएँ त्यही मुक्तक चाहिँ मनोहर पेजमा या थुप्रै अग्रजहरू हुनुहुन्थ्यो रमेश पौडेल मदन भण्डारी निशा केसी उषा शेरचन यस्ता थुप्रै नामहरू छन् त्यहाँ उहाँहरूको मुक्तक पढ्थ्यो त्यहाँ त्यो पढ्दै जाँदाखेरि त्यसैबाट मलाई लेख्नलाई उठुटी जाग्यो भित्र 
मैं भी कोशिश करें लेखन सक कि सकिं लेखे हर तो अलग नया ढाका में मैं लेखे रही लेखे पेलो मुक्त कई अब आदरणीय रमेश पौड़ सर ने बिंब प्रति बिंब बड़ बोल तैंधे मन पे मेरे पेलो मुक्त कई इस हिट भाई यो खाल ऊर्जा यो खाल ऊर्जा पाए मैं तैदि ये एगार वर्ष वर्ष को आर्जा में कहीं कमी भेन मैं कहीं पछाड़ी फर्क हेन पे मैं भन्न खोज आज ये भूमिका मात्र बांधे हो लेखना तो पैदा देखी सके लेखि देखा सीखी कर लेख्ता खेल उ भर्खर हिड़न जाने बालक जस्त हो लड़् फेरी उठ् फेरी बढ़् इस ये क्रम ने अगड़ी बढ़ते जाने हो तर जी बुझ्ते गए बुझ्ते गए पी मुक्त नहीं बुझ्ते यो के भाई कुरो बुझ्ते सीख चाह लेख अभ्यास कर जानी हो मुक्त में राम नाम कमा सकता ते भर सुरू को दिन में लेखा सीखी कर अगड़ी बढ़ु अब चाह अलिक जाने पीछे ये मुक्त को बारे में बुझे पढ़े अलग तो धेरे सामग्री मुक्त का बारे में कि सब कुछ बुझे मनन कर यही सुझाव दिन चाहूँ मैं मैं जानेसम का मसंग संपर्क में होने भाग कति नवोदित सर्जक वहाँ मैं दिनेश सर्जा भी यही हो यो मेरे मुक्त फोटो में मुक्त प्रतियोगिता प्रतियोगिता मत हो अभ्यास हजर हर एक हफ्ता लगभग सब भाग बड़ी मुक्त कार मुक्त लेख्ह तेई आया मुक्तक पढ़े कति कति अज सुधारे राम लेखा पुरस्कार जितने तो आपने ठाव में भो जितने तर कम से कम त्या लेखे आपूला आप मुक्त कार को रूप में उभ्यान सकने हैसियत बनाया कति यही मैने में मैं धेरे खुशी भी लग् मैं गुक काम अलग भेपनी मुक्त को दुनिया में मुक्त को भिता में अलग भेपनी इसी चाह मैं काम कर सकें भाई लग् दाजू समय को व्यस्तता होता हमें समय दिव हार्दिक धन्यवाद अंत ये शब्द थोड़े समय में ये शब्द बोलने मैं इसी सो सर दूर मिशी बहनी अर्सल टीवी प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करस्त दर्शक महानुभावर आज को कार्यक्रम कस्तो लगे हेरे सुनेर प्रतिक्रिया दिन नबोल्हला यूनिवर्सल टेलीजन हेते गुला अर्क हफ्ता अर्क नया स्रष्टा को साथ में उपस्थित होने वाचा करते मक्रम प्रस्तुता बिदा होना चाहूँ नमस्कार